Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo, el penúltimo, si las cuentas no me salen mal, de este Dragon Quest 2. Ya sabéis, el nombre más conocido o el sobrenombre más conocido es el de Luminaries of the Legendary Line y Um, según leí por ahí también la traducción literal del japonés es Panteón de los Espíritus Malignos que no tiene mucho sentido o sea, igual estoy equivocado y estoy diciendo todo el, en todos los vídeos estoy diciendo el nombre mal, pero bueno um, la verdad es que Panteón de los Espíritus Malignos no le pega absolutamente nada, nada a este juego ¿Vale? Porque espíritus malignos prácticamente ninguno. Pero bueno, así que uh, ya casi casi prefiero quedarme con el Luminaries of the Legendary Line, que realmente sí le viene bien a este, a este juego. Eh, como siempre, jugando con la versión de Super Nintendo y con la traducción de Crimental. Eh, ¿Qué hicimos en el vídeo anterior? Estuvimos en la cueva submarina, conseguimos... Eh, el ídolo demoníaco, creo que se llamaba. Bueno, un objeto que nos hace falta para la mazmorra final. Ya sé para qué sirve. Um, y luego estuvimos... Eh, estuvimos... Eh, eh, volamos. Bueno, volamos no. Eh, fuimos en barco a Veranule. Visitamos el teletransporte que había allí. Y el teletransporte nos llevaba a esta área de aquí. Que es muy cerca de la zona donde se encuentra Hargon. De hecho, nuestro objetivo ahora mismo, lo que vamos a hacer en este vídeo, es atravesar esta mazmorra, que es una cueva, salir por el otro lado de la cueva, que estaría un poquito más al norte, y llegaríamos a la zona final. ¿De acuerdo? Vale. Eh, una vez que, que tengamos esto hecho... Bueno, también lo que hicimos en el vídeo anterior fue entrar aquí, solamente la primera planta, y conseguimos un objeto que era la última cresta, estaba dentro de un cofre, la cresta de, de la vida. Ya teníamos las cinco crestas, fuimos a una islita chiquitita que había aparecido eh, cerca de, del castillo de Derkondal y eh, allí hablamos con una especie de espíritu eh, que se llamaba Rubis y, y nos dijo que si en algún momento nos veíamos perdidos por las ilusiones, eh, ya que parece ser que Hargon pues, crea ilusiones y tal, que nos metamos y utilicemos ese objeto. Así que lo tenemos ahí puesto en el, en el equipamiento. Hoy eh, me conformo con hacer esta cueva, me conformo muy mucho. Ya haremos, eh, ya haremos el, el resto en el, en el, pues, en el siguiente vídeo. La mazmorra es larga y sobre todo es larga porque tenemos que ir mucho para arriba, mucho para abajo, mucho para arriba, mucho para abajo si queremos conseguir todos los objetos del, del juego. vale Muy importante este detalle. O sea, todo, todos los objetos de, de esta mazmorra, quiero decir. Entonces, eh, luego cuando salgamos ven, vendrá probablemente el punto más delicado del juego y mira que hemos tenido puntos complicados y es que se supone que habrá un templo, encontraremos un templo en el cual podremos eh, curarnos y guardar la partida. Si ese curar y guardar la partida se hace en el mismo texto y guardar la partida se queda bugueado, voy a sudar sangre, por no decir algo peor, voy a sudar sangre muy fuerte para poder avanzar eh, y para poder farmear, ya que de cara al castillo se supone que deberíamos de tener, a ver, lo mínimo, 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 35 con el héroe, así que 5 niveles más con cada uno de los personajes, para que os hagáis aquí las, las cuentas, lo ideal sería 37, 38 y si llegamos a 40 no pasa nada, así que fijaos el salto que tenemos que dar, pero parece ser que también nos da muchísima experiencia en la nueva, en la nueva zona que vamos a, a visitar, que es la zona de Ron, por lo tanto... Uh, nos dejamos de historias y vamos al turrón. Empezamos con... Empezamos con esto, ¿no? Con la magia de guardapaso. Voy a ir... Um, me ha costado bastante eh, aprenderme el, los caminos, ya que, eh, como ya viene siendo habitual, eh, esta mazmorra tiene muchos caminos, muchas puertas, pero... Eh, no solamente tiene muchos caminos en plan escaleras que nos hacen subir o bajar de planta, sino que además hay agujeros, y esos agujeros si nos tiramos por el agujero correcto podremos llegar a nuevas zonas o, o llegar a nuevos objetos y si nos caemos por el agujero podemos uh, caer eh, en zonas en las cuales pues, o hay trampas o caemos otra vez al principio de la mazmorra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces... En esta primera planta, que ya la habíamos visto, aunque fuera por encima, hay dos... Bueno, hay agujeros, hay escaleras para arriba y escaleras para abajo. Las escaleras para abajo nos llevarían a la zona que ya habíamos visitado, que era la del sótano, por así decirlo, el sótano de esta mazmorra. Por lo tanto, tenemos que buscar las escaleras 
uh, que nos lleven para arriba. De hecho, hay tres escaleras que suben, una justo encima de nosotros, otra más o menos sobre el centro y otra que está a la derecha. Nosotros vamos a coger la que está a la derecha, ¿vale? Las demás no nos llevan a ningún sitio útil. <coughs> que es la que está a la derecha. Desde aquí, como veis, hay caminos. Esta, otro, otra dificultad que tiene el juego es que, aparte de que hay hoyos, también hay eh, precipicios, ¿vale? Y me explico mejor. Si os fijáis, aquí parece que tenemos... Uh, bueno, estamos en una encrucijada, ¿de acuerdo? Podemos, podríamos ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Si vamos hacia la izquierda, en este punto concreto, si vamos hacia la izquierda o vamos hacia abajo, nos caemos. O sea, caemos a la planta de abajo, tenemos que volver a subir. Si vamos hacia arriba, podríamos continuar. Y si vamos hacia la derecha, podemos seguir. Así que hay que estar bastante atentos para no equivocarnos. Aquí es más ver, o que intento ser lo más descriptivo con los comentarios que puedo, es más, es más importante ver lo que estoy haciendo que, um, que lo que yo voy a comentar, ¿vale? Entonces, desde aquí, salimos hacia la derecha. Cruce. Seguimos hacia la derecha. Otro cruce. Seguimos hacia la derecha. Básicamente no hay nada por todos estos eh, caminos, ¿vale? Y en el tercer cruce subimos. Y aquí encontramos unas escaleras para ir a la siguiente planta. Bueno, pues... Aunque parezca una tontería, llegamos al punto más importante de, de esta mazmorra, que son estas escaleras. Estas escaleras nos van a servir de referencia muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Entonces, eh, desde este punto tenemos a la derecha, tenemos unas escaleras, a la izquierda tenemos unas escaleras, arriba a la derecha tenemos otras escaleras y arriba a la izquierda tenemos otras escaleras. Las cuatro escaleras tenemos que, eh, tenemos que visitarlas, ¿vale? Porque cada una nos, van a, nos va a dar objetos, nos va a llevar a un camino diferente y nos va a llevar a objetos diferentes, ¿vale? Ok, pues seguimos por aquí. Vamos a empezar por el, la de abajo a la derecha. El cofre de arriba lo cogeremos después porque tendremos que volver. Así que no hace falta nada. Aquí, por cierto, creo que podemos llegar a salas en las cuales no hay nada importante. el objeto que tiene que ser una puta broma me dan un ticket de lotería o sea, ni me acuerdo el último a ver ítem ticket de lotería lo vamos a guardar pero como empiecen a faltarme objetos lo van a tomar por saco eh, seguimos hacia la derecha que debemos de llegar hacia las escaleras Subimos y nos encontramos un cofre. Este cofre tiene la armadura de roto. No tiene mucho, no tiene mucho sentido. Ahí es, esta es una de las cosas que menos sentido tiene del juego. 
Eh, conseguimos muy pronto el amuleto, la, el casco de roto del héroe legendario. La espada también la conseguimos relativamente pronto en el juego. Es más, la, 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 la espada se nos quedó obsoleta, obsoleta. Teníamos armas que eran más poderosas que ella. Que la espada. En este caso, uh, tenemos... Um, aquí en ítem... No, en, en, en equipo tenemos la espada de luz y ahora tenemos la, la armadura roto la armadura más potente del juego solamente la puede llevar el protagonista entonces no tiene sentido de que todo el, el equipamiento final sea todo lo del héroe legendario exceptuando la espada eh, la espada de luz es más poderosa y luego también tenemos bueno incluso la, la espada halcón esta que podemos atacar dos veces a lo mejor al atacar dos veces por turno no, también era más fuerte que la anterior pero no la compré y pero en cambio, la, eh, eh, o sea, todo es, es del héroe legendario exceptuando la espada, que se nos queda obsoleta. De hecho, en este, en esta, en este juego, o sea, en esta mazmorra, mejor dicho, vamos a conseguir la mejor espada del juego, que también solamente la puede llevar el protagonista. Entonces, no tiene mucho sentido de que el equipamiento más fuerte para el héroe sea el del héroe legendario, exceptuando la espada, que hay dos o tres por encima de ella. Simplemente eso. Bueno, supongo que la armadura de roto tendrá los mismos poderes. Si pasamos por suelo chungo, uh, no nos hará daño. Pero, por si acaso, la dejaremos. Bueno, volvemos por donde hemos venido. Y volvemos otra vez al... Um, al cruce. O sea, al, al, al punto, a estas escaleras donde estaba el cruce. Este es el del cofre. Ya ves que no se cortan un pelo aquí los tíos a la hora de, de salir enemigos duros. Salen, salen pocos, pero con mala leche. Vale. Ahora vamos hacia la izquierda. Sin llegar todavía a por este camino de arriba. Vamos a ir por este camino de la izquierda. Y tenemos otra escalera. Otra cosa que tampoco me ha gustado del juego, pero esto ya lo habéis visto, es que tenemos el, el equipamiento, o sea, el, el dinero que podemos tener, porque estaba pensando en vender los objetos, porque vamos a cambiar bastantes objetos ahora de equipamiento, y, y estaba pensando en pues, mandarlos a tomar por culo, o sea, los... los... Eh, y, y digo, bueno, es que podría venderlos porque algunos de ellos valen mucho dinero, pero es que tenemos el máximo de dinero del, que hay posible en el juego, lo cual me parece una tontería. Ya, nos dan un casco de acero, esto sí que no. Ya, esto es... Eh... Y es que no quiero llenarme de, de objetos tontos, ¿vale? Eh... Esto lo dejamos, descartamos el, el objeto para hacer hueco, simple y llanamente. Los drops de los enemigos pues nos puede servir para venderlos en algún momento determinado, pero ahora mismo pues no nos interesa. Pero que podamos, o sea, hay seis cifras, si, si veis el contador de dinero hay seis cifras, pero el máximo de dinero que podemos tener es 99.999, que realmente es bastante fácil de conseguir, o sea, a ciertos niveles es muy fácil de conseguir, vaya hostia, la han pegado Rolando, chaval. Las bañas de matar estas son jodidas. Vale. Bueno, 
Y abrimos este cofre que hay aquí Y nos dan La capa enigma A ver, dejadme un segundito Que esta No es igual es Vale, esto está Mal traducido, no Lo siguiente, no es La capa enigma no es la, está fatalmente traducida. En inglés es la Mysterious Cap. Que, que no, cap no es capa, es gorra, ¿de acuerdo? Es que le zumban los cojones. A ver, ítem. Este ítem es el, lo que se llama el gorro misterioso, el sombrero misterioso. O, que cada, en cada Dragon Quest tiene un nombre diferente, ¿vale? En este caso... Eh, Black se lo va a dar... Se lo vamos a dar a Linda. ¿Vale? Primero de todo porque ella no tiene ningún casco ¿Vale? Porque esto es un casco No es una capa, es un casco Es un cap, es una gorra En cada juego, este tipo de Siempre hay algunas gorras que tienen eh, op, eh, Propiedades diferentes Hay algunas, por ejemplo, que aumentan El número de combates aleatorios Hay otras que mm, te dan otras propiedades No me acuerdo ahora mismo de todas En este caso eh, Estado, equipo Vamos a ver, aquí tenemos el bastón, aquí el manto del agua, en el escudo lo tenemos vacío Y aquí podemos equiparnos la capa enigma, como digo, en el casco No es una capa, es un casco, está fatalmente traducido Es el Mysterious Cap Vale, nos aumenta 8 puntos la defensa, pero lo más importante Lo más importante de todo es que si todo sale bien o si todo ha salido como debería de salir Lo tengo que ver en combate. Tengo que verlo en combate. Se supone que debería de. Uh, deberíamos de gastar con algunos hechizos menos puntos de magia. O por lo menos es lo que yo tengo entendido que hace esta gorra. Por eso se lo he dado a Linda. Pues no, hacemos. Hacemos el mismo gasto. A ver, vamos a la. No, es, que es un desperdicio de. Vale, vamos a hacerlo con cura de nivel 2, 5 puntos, nos tendríamos que quedar con 102. Vamos a curar a Rolando. ¿Lo veis? En vez de 102 nos quedamos con 104, hemos gastado en vez de 5 hemos gastado 3 puntos, ¿vale? Que seguramente será la mitad. ¿De acuerdo? O sea, digamos que nosotros lanzamos el hechizo que tiene un gasto concreto y luego uh, hallamos un ticket de lotería. Pero tío, ¿de verdad me vais a dar ticket de lotería ahora? Creo que Linda no debería de recibir más objetos. <coughs> bueno. Volvemos... Otra vez al cruce. Vamos a ver qué gastas tú con esto. Con explotar. Debemos, yo creo que debemos de gastar... No, gastamos 6 puntos. Nos ahorramos 2 puntos por hechizo. Vale, no es que gastemos la mitad. Gasta, nos quitan 2 puntos menos. Bueno, bueno, podría ser mejor. Bueno, vamos a por el otro cofre. Oh, no hay huevos. No hay huevos, no. Aquí encontramos dinero. Y ahora tenemos que llegar a... Aquí no hay nada. Tenemos que llegar a una bifurcación que es esta de aquí. Aquí, derecha o izquierda. Vamos a empezar por la izquierda. Oh. 
Bueno, bueno, bueno. Es que empiezan a... La, la, los, lo que piden de, para subir de nivel en cada combate... O sea, ya a partir de estos niveles lo que piden ya son auténticas burradas. Uh, bueno. También es verdad que lo que nos dan es bastante potente. En cuestión de números. Hostias que pegan estos, eh. Sí, lo gracioso es que no voy a encontrar ningún sitio en lo que queda de juego no voy a encontrar ningún sitio donde vaya a utilizar los tickets de lotería ah, esto es llenar huecos pues llenar huecos a lo tonto y a lo bobo bueno, vamos por este camino este ya es diferente a los otros ah, vale, ataque, ataque y eso O sea, la explosión no afecta al robot. Por cierto, el robot que ataca dos veces por turno. ¿Por qué? Porque él puede. Coño. Y 766 de experiencia. Poquita broma, ¿eh? Bueno. Aquí hay dos cofres. Encontramos la espada de Hades. Y aquí tenemos algo de dinero. No hace falta que os lo diga, pero por si acaso os lo voy a enseñar. Uh... Eh, no la te... ¿Por qué no...? ¿Cómo? ¿Item? Uh, ¿Espada de Hades? ¿Por qué no me deja...? Bueno, supuestamente la puede llevar el prota, ¿vale? La historia es que, al ser la espada de Hades, está maldita. Si la equipamos, es uno de los objetos malditos. Si la equipamos, automáticamente nos vamos al carajo, ¿vale? Es decir, no eh, nos quedamos, no podemos atacar, no podemos lanzar magias, lo único que podríamos hacer es huir, buscar a algún sacerdote para que nos quite el maleficio, ¿de acuerdo? O sea, la espada de Hades no sirve para nada. Aunque fijaos que eh, la espada de Hades nos aumenta la defensa. Vale, pues lo que digan. Sí, hasta un momento que ya le estaba dando mal. Aquí pff, tenemos objetos que... Es que el manto del aire supongo que no podría hacerlo. Este, por ejemplo... Esto vale 30... O sea, en venta vale 40 y pico mil monedas. Para que veáis cómo está la cosa. Y aquí voy yo descartando. Y si me dejan descartar el, lo de Hades... Supongo que... Es, yo creo que debería de estar el set de Hades completo. Por a, entre aquí y la, y la mazmorra final tiene que estar el, el set de Hades completo. Por lo menos la armadura debería de estar también y tal. Que suele estar y el casco... ¿Vale? Que son objetos que están malditos. Ya en el, en el primer Dragon Quest ya habían objetos malditos. 
que eh, en algunos Dragon Quest existen eh, objetos, sobre todo amuletos, que te puedes equipar y que te protegen de la maldición. En este caso no, no puedes ir con los objetos malditos de ninguna de las maneras. Me da un poquito de rabia, pero bueno. No, pues el ítem, no sé por cuánto se venderá, pero no me importa, ya habéis visto que tengo el máximo de dinero y como mucho pues lo necesito para, para descansar. Aquí lo de la gestión del dinero no lo han llevado bastante bien. Entonces, eh, ítem, la espada de Hades, dejar, queremos descartarla, sí. Y vamos relativamente decentes de vida. Un dragoncito. Bueno. Se ha portado bien. Nos da mil de experiencia el dragón, ¿sabéis? Solo un dragón. ¿Cómo pegará de fuerte el hijo de puta? Bueno, solamente nos queda un camino. Que es el de arriba a la derecha, desde este. Desde esta ubicación. Aunque parece una broma, ya llevamos, no sé si decir la mitad de la mazmorra, pero por ahí por ahí. Cuando consigamos la, la espada, uh, llevaremos mucho más de la mitad de, de la mazmorra. Como siempre el camino bueno nos lo marcan con, con pequeños huecos en el o sea, marcas en el suelo. Siempre nos indican el camino correcto de una forma o de otra. Lo cual mola mucho. Vale, buena. Buena. No, no lo suficiente buena, ¿no? Vaya hostia, me han pegado ahí. Bueno, último camino de todos. Vale. Y aquí es donde no la, no la jugamos. Si os fijáis bien, abajo hay una, hay una escalera. Nosotros tenemos que llegar a esa escalera para continuar. Pero esta pantalla está llena de agujeros en el suelo. Si nos equivocamos al andar... ¿De acuerdo? Si nos equivocamos al andar, caeríamos al agujero. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que llegar a ese camino de ahí abajo, pero con todo el cuidado del mundo. Entonces, cada paso que nos... O sea, cada toque que yo le doy al mando, andamos medio cuadrito. ¿De acuerdo? Es para que lo tengáis en, eh, en cuenta. Así que, justo a la izquierda, tenemos un agujero. Pero es que lo curioso es que nosotros lo que queremos es tirarnos por un agujero. ¿Vale? Entonces, el mejor por el que nos podemos tirar no es el que se nos queda justamente a la izquierda. Sino, bajamos hasta abajo del todo, damos otros dos pasitos, que es un cuadrado completo... Y damos otros dos pasitos hacia abajo. Y aquí hay un hoyo. ¿Vale? Caemos en una zona que es gigantesca y que está vacía. Exceptuando porque arriba a la derecha hay unas escaleras para volver a subir. Y aquí, abajo. Abajo parece que no hay nada. Pero es eso es un error. De hecho, yo creo que nos podemos caer por cualquier agujero. Estoy pensando... 
Me han dicho que lo mejor era caerse por ese agujero, pero me parece que no estoy completamente de acuerdo con ellos. Bueno, la cosa es que muy cerca nos colocamos en esta esquina, damos un pa bueno, dos pasos hacia la derecha, dos pasos hacia arriba y hay un agujero. Un agujero oculto y caemos justo al lado de una espada. Si nos colocamos al lado de la espada y buscamos, encontramos la espada relámpago. Teóricamente la mejor espada del juego. Así que, ítem del héroe. No, ítem no. Estado, equipo, la espada de luz, la cambiamos por la espada relámpago. Aumentamos 25 puntos el ataque, pero es que además creo que se puede utilizar como ítem y lanzar un ataque de relámpago a todos, que habrá que ver lo potente que es, porque a lo mejor en vez de atacar lo que nos interesa es lanzar magias a todos los enemigos, ¿vale? A, luego pues... Um... Que el manto de aire no estaba equipado. Y ahora... Um... Necesito un segundo. Aquí debería de haber otro agujero, pero este debería de estar a la vista. No, no está a la vista, no. Vale. Hijos de puta, aquí ya. Y ya, aquí ya se están pasando un poquito, ¿vale? <risa> ya para mi gusto se están pasando un poquito. Eh... Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, si utilizamos objeto y utilizamos la espada relámpago, usamos. Ah, no, hacemos daño sobre uno solo. Um... Lo bueno es que podemos lanzar magia sin gastar. ¿Vale? Nah, no me han dejado ver cuánto, cuánto daño era. Bueno, tiempo habrá de probarla. Vale, ahora caemos. Que ahora no sé dónde estoy. <risa> ya lo sé que es muy triste, pero no tengo ni idea de dónde hemos caído. Ahora sí que no tengo ni idea de dónde estoy. Vale. No sé dónde estoy. Y no sé dónde está el agujero, que es lo peor de todo. Vale, ya sé dónde está el agujero. Ya me he encontrado, ya me he encontrado. Me cago en 10 ahora. Ahora me he encontrado. Está en la de arriba, pero no está bordeando. Está justo en el centro. Vale, que lo parió. Vale, 111. 111 de daño normal a un enemigo. Toma ahí, chaval. Está el agujero para caer. Está aquí. Y, si no estoy equivocado, aquí deberíamos de estar... Sí, efectivamente. Aquí estamos otra vez en el principio de la mazmorra. Hemos vuelto a la primera planta. Con, los, con las escaleras que bajan hacia el sótano, donde estaría... Eh, la última cresta, la cresta de la vida y luego pues lo único que habría que hacer sería volver a hacer el camino hasta arriba por el camino que hemos hecho hacia la espada pero en vez de dejarnos caer por el agujero ir hacia la otra escalerita que había ¿de acuerdo? y con eso habríamos hecho gran parte como digo de la, de la mazmorra ahora solamente nos falta salir si tuviéramos un punto bueno de descanso que no lo tenemos es muy importante saber que no lo tenemos lo ideal ahora mismo sería salir ¿De acuerdo? E intentar descansar un poco. Pero me parece contraproducente. Porque si salimos, el único lugar que tenemos, eh, que podemos acceder, es Veranule. En Veranule ni podemos guardar la partida ni podemos salvar. Podríamos vender objetos, bla, 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 pero es que no nos sirve para nada, sinceramente. Por lo tanto, creo que no es útil hacer esto, ¿vale? Entonces vamos a tirar eh, con lo que hay. Tiramos a saco. Así que volvemos a utilizar esta escalera de aquí. O sea, el camino vamos a repetirlo exactamente igual. Salimos por la derecha. Primer cruce. Hostia, Pedrín. En las magias no funcionan, ¿eh?
Nah, no pillamos a ni uno. Sí, vamos a pillar a uno. No, sí, sí, pillamos. Sí. Pero si le hemos dado. Al primero le hemos dado tres golpes. Hemos matado a uno y gracias. Que nos van a dar 2000 puntos de experiencia. Bueno, primer cruce. Segundo cruce. Tercer cruce. Tenemos que racionar bastante la magia. Así que no vamos a andar con muchas tonterías. Escalera. Joder. Qué espesitos estáis, eh. Venga, criticazo de 200 puntos. A ver, volvemos otra vez al punto este neurálgico. Cuatro salidas. Nos vamos a la de arriba a la derecha. arriba del todo venga, un crítico un crítico Hay una cosa de esta parte que no os he explicado y que creo que debería de explicar. Cuando si nos quedamos en un agujero, nuestro objetivo es ir de la escalera que, en la que vamos a atravesar ahora a la escalera que se ve justo abajo. El problema es que hay un montón de agujeros entre medias. ¿vale? Pero si nos quedamos por el agujero, tenemos dos caminos. Caemos a esa, a esa sala enorme, gigantesca que hemos visto antes y en esa, en esa escalera o sea, perdón, en esa sala vacía tenemos dos salidas, el agujero oculto para conseguir la espada, lo cual nos obligaría a ir hasta abajo del todo y volver a empezar la, la, la mazmorra desde el principio y luego tendríamos y luego tendríamos otro, otro camino que sería justo uh, o sea, abajo a la izquierda sería una escalera que hay abajo a la, a, arriba a la derecha arriba a la derecha nos llevaría al mismo lugar que vamos a ir ahora a la misma sala pero con una pequeña diferencia la diferencia es que en vez de empezar bueno aquí no aquí en vez de empezar aquí en este punto apareceríamos mucho más arriba y mucho más a la derecha y arriba y a la derecha de, de nuestra posición hay otro montón más de agujeros es decir nos podemos caer pues a ver os a ver, tengo el mapa adelante. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hay 25 agujeros. Haced cuentas, ¿vale? Vos, vosotros mismos, haced cuentas. Bueno, para no, no topar con ningún agujero, el camino es así. Así. Pasamos por aquí. De aquí abajo. ¿De acuerdo? Abajo. Y ya podemos llegar hasta, hasta arriba. Prácticamente, voy a meter el ratón aquí. Aquí arriba hay un agujero. Aquí hay otro. Aquí no. Aquí sí. Aquí no. Aquí sí. Hay cuatro en fila. Y luego hacia la izquierda hay como dos o tres más agujeros. ¿vale? O sea, en total, en toda la zona, entre, entre la escalera por la que venimos y esta, hay 
Uh, cuatro, hay nueve. De los 25, nueve están aquí colocados. ¿Nueve? No, hay diez. O sea, en todo ese cuadrante hay diez agujeros. Así que poca broma. Ok, y ahora venimos a otra parte también muy puñetera. Si hemos venido por una parte puñetera, ahora es cuando ya se lía del todo. Os, os he contado antes que habían zonas que terminaban en... Eh, que terminaban en... Ya no, era, ya no son agujeros, sino precipicios. Lugares anchos en los cuales si continuamos nos caemos. Bueno, pues ahora mismo estamos en la última sala de la, de la mazmorra. O sea, la última ya de todas. El problema es que eh, si nos metemos por la, por el, por el, um, por la oscuridad, por decirlo de alguna forma, porque no hay puertas ni nada, nos, nos metemos por el camino equivocado, nos caemos y volvemos a empezar. ¿Vale? ¡Ey! ¡Qué divertida esta mazmorra, ¿verdad? Es la hostia, es la risa. Vale, pues es así. <risa> ¿De acuerdo? Entonces, arriba, hay, bueno, arriba, abajo, izquierda, derecha, hay camino, pero eh, no nos vamos a caer en, en la primera, pero hacia la izquierda, hacia abajo no hay salida, hacia arriba no hay salida, hacia la izquierda hay varias salidas, pero una termina en una salida todo lleno de muro, pero hay dos que nos caemos. Y por la derecha vamos a hacer como una especie de laberinto muy largo en el cual, si nos equivocamos de camino, nos vamos al pozo, ¿vale? Y tenemos que volver a empezar. Así que, muy despacito. Y es más que lo que yo diga, lo que yo haga, ¿vale? Derecha. Bueno, derecha, ya sabéis que van a haber como 150 millones de combates, así que, pues, es lo que hay. Aquí tendría que cortarme menos. A ver, me lo cargo de un golpe. Eso era lo que yo me tenía, que no me lo cargara de un golpe a este hijo de puta. Qué putada. Aquí, aquí hay que salir con magias. Está claro que hay que salir con magias. Vale. Bueno, lo dicho. Derecha. Por la derecha nos caemos. Izquierda. Uh, por la izquierda nos caemos <risa> Derecha ahora Ojo aquí Porque arriba nos caemos Abajo nos caemos Y justo en esta esquinita de aquí Hay un hoyo ¿Vale? Un hoyo que no se ve Entonces por si éramos pocos ¿Vale? Vale, pues el R Ataca la máquina de matar Tú... Hacemos fuego de nivel 2 y tú utilizas... Aquí ya vamos a saco. Está así de simple, o sea, no... Tarda... O sea, no... perdemos más magia lanzando curas que lanzando este tipo de ataques. No, esta mazmorra es ensayo, ensayo y error hasta, hasta límites insospechados. ¿Por qué? ¿Por qué fallamos los ataques contra este tío? ¿Qué, qué... ¿Pero por qué te caigo tan mal? Bueno, 1700 de experiencia. Pero es que estos bichos son duros de pelotas. A ver. Uh, magia. Cura. Pati. Magia. Cura. Para ti. Hay mucha diferencia entre, entre el personaje principal y los otros dos. O sea, aunque haya niveles o no haya niveles de diferencia, ¿vale? O sea, es muy exagerado. Vale, arriba, o sea, salimos por la derecha, por arriba, por abajo. Por abajo nos caemos. <risa> seguimos, <risa> seguimos por el camino de arriba. Momentito, que todavía no hemos terminado, ¿eh? Para vale, aquí no hay peligro. Hay que salir por arriba. No afecta. ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale, disminuye defensa. Vale, experiencia de magia. Vale. Arriba. Dos caminos. Derecha e izquierda. Derecha al agujero. Izquierda. Continuamos. Otra bifurcación. Arriba o derecha. Derecha, nos caemos. Arriba, continuamos. Oh. 
Por lo menos dame la oportunidad de que me salga un crítico. Por lo menos un turno aguanta, no te vayas antes de que yo pueda atacar. Es que son 20.000 de experiencia, ¿vale? Es que es, prácticamente es un nivel por cabeza. Siguiente. Izquierda nos vamos al hoyo, derecha continuamos. Y no os lo vais a creer, pero ya no hay más bifurcaciones. Aquí ya nos pueden matar enemigos, pero no nos puede matar nadie más. Aquí ya continuamos. Tenemos unas escaleras. Uh, ¿Cómo hacemos esto? Con cuidado, por favor. Que no puede ser que ataque con una explosión y no le hagamos daño a un robot. Es que no tiene puto sentido. Ya hemos salido. Zona blanca, imaginemos que es nevada. Y ya está, no sé exactamente lo que es. Y ahora tenemos que buscar, que es lo último que vamos a hacer en este vídeo, buscar el templo. Y ahí es donde nos la jugamos. Si en el templo podemos descansar, guay. Si no podemos descansar, la aliada es máxima. Uh, tenemos un señor paseo también por aquí. No creáis que va a ser llegar y besar el santo. Por supuesto, podríamos utilizar regresar, descansar en algún lugar, etcétera, etcétera. Pero... No la jugamos, ¿vale? O sea, te, habría que volver a cruzar la mazmorra. ¿De acuerdo? Bueno. Amigos clásicos. Uno de los, de los enemigos más clásicos que hay en esta franquicia, que es el Cíclope. Nos da una muleta. Venga, nada. Me lo quedo por no hacerte el feo. El caso es que seguramente en el templo no habrá tienda. Mira, en, el, en la imagen que yo tengo, el map, en el mapa parecía más grande, pero es aquí, en este, en este sendero. Aquí está el templo. Vale, y ahora, ahora voy a hacer un save state de esto que no me gusta hacer en absoluto. Porque si aquí la pifiamos, uh, bueno, me da un tabardillo. Pero bueno, lo, lo bueno es que queda grabado. A ver. Eh, de hecho, el portal no sé dónde me lleva. En serio, el portal no sé dónde me lleva. No contaba yo con este portal. Hola, señora. Muy buenas. Este portal viajero te regresará al mundo inferior. Si deseas regresar, entonces entra. Vale, el mundo inferior... Bueno, se supone que esto es una zona elevada. Es una zona montañosa, nevada. Es como si fuera lo alto de una montaña. De una montaña gigantesca. Pero bueno, sería, es medio continente, ¿vale? Eh, por eso está nevado, supongo. Pero bueno, y el mundo inferior es todo lo que está abajo. Digamos que nosotros lo que, hemos hecho, lo que hemos hecho ha sido ascender por esta cueva. No es una cueva en línea recta, o sea, en plano, sino que ascendemos. Hemos ascendido varias plantas. Bueno, vale, si le quieren llamar el mundo... Eh, lo importante es esto. Hola, señor, muy buenas. ¿Usted me va a dejar guardar la partida aquí o la hemos jodido muy fuerte? Al fin llegas. Dioses, que la luz brille sobre los descendientes del legendario roto. Vale, hasta ahí bien. Esto quiere decir que nos curan. Para subir de nivel necesitas... No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser. ¡Oh! Me quitáis la afición, hijos de puta. ¡Ah! Oh. Vale. Um, bueno, tengo el save state, no hemos perdido nada, pero es un putadón enorme, ¿vale? Porque no podemos curarnos aquí, ¿vale? No podemos curarnos aquí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Um, voy a cargar la partida, voy a ver dónde eh, me lleva el portal, ¿de acuerdo? Porque no voy a resetear ahora el emulador ni toda la historia. Entonces voy a ver dónde me lleva el... 
dónde me, voy a, dónde me lleva el portal de abajo. Eh, no me puedo curar aquí, así que tengo que buscar algún sitio donde curarme y luego tengo que ponerme a farmear aquí. Pero tengo, además tengo que ponerme a farmear mucho. No es, ah, jiji, jaja. No, no, hay que farmear mucho. ¿Vale? Entonces, eh, iremos, iremos a la parte de abajo. Espero que este portal sea de ida y de vuelta porque si no la aliada es máxima. ¿De acuerdo? Si vamos al portal y luego el portal no podemos ir de vuelta a ningún otro sitio, no me sirve para nada. Así que necesito algún sitio donde yo pueda guardar la partida cercano al teletransporte y que luego yo pueda volver aquí. Es decir, en vez de guardar la partida aquí para luego regresar aquí, pues tenemos que ir a otro lugar. Y, tenemos, y tendré que, cada vez que quiera curarme, tendré que ir haciendo este juego entre las dos zonas, la alta y la baja. Si no, me tocaría, si entro en el portal y no es lo que me interesa, tendría que volver a cruzar el, la mazmorra que hemos hecho, ¿vale? La cueva Ron. Um, lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Cuando vuelva estaré mega farmeado, o por las buenas o por las malas. Por las buenas es si me dejan farmear aquí, en esta zona. Por las malas es si voy a tener que farmear en una zona donde en vez de hacer, no lo sé, 50 combates para subir dos niveles, voy a tener que hacer 300. ¿De acuerdo? Porque el número de experiencia es muy inferior. Eh, lo dicho, este juego me está dando muchísimos quebraderos de cabeza. Muchísimos. Y, y no es por culpa mía y no es por culpa del juego, ¿vale? Porque esto no es bug del juego, sino por estar parcheado. ¿Vale? No sé si es el parcheo al inglés, no sé si es el parcheo al castellano. Estos fallos, estos fallos al guardar partida en los puntos de guardado, estos yo por lo menos en el parche al inglés no los he visto pero no, no he visto ninguna guía en castellano o del parche en castellano así que no sé exactamente si esto me está pasando a mí solo a lo mejor es el emulador, a lo mejor es el parche al castellano, a lo mejor es el parche al inglés a lo mejor es que me ha mirado un tuerto no lo sé, pero por lo menos pues mira, os estáis, vosotros os estáis enterando a la par que yo y espero que os sirva para no cometer los mismos errores que estoy cometiendo yo en cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya por lo menos ayudado a entender un poquito cómo funciona esta mazmorra tan puñetera, que es esta cueva Ron, y si queréis, pues ya sabéis. Nos vemos en el próximo, que crucemos los dedos y si todo va bien, debería de ser el último. Un saludo.